హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నరేంద్ర టాక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టెట్ డిఎస్సి వీటిలకు ఉపయోగపడేలా సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ వీడియోస్ తెలుసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మోడల్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ మాదిరి ప్రశ్నపత్రాల గురించినటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు మరొక టెట్ కమ్ టిఆర్టి ప్రీవియస్ పేపర్ ఎస్జీటీకి సంబంధించి సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్కు సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్ను ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం మన ఛానల్లో ఏపీ టెట్ డిఎస్సి సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇందులో థర్డ్ టు టెన్త్ క్లాస్ మూడవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి దాకా సైన్స్ సోషల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లేటెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆధారంగా రూపొందించినటువంటి డిఎస్సి స్పెషల్ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి అలాగే అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు ఉపయోగపడేలా జనరల్ నాలెడ్జ్ అనే పేరుతో ప్లేలిస్ట్ ఉందండి ఇందులో జనరల్ నాలెడ్జ్ జీకే జీకే ప్రాక్టీస్ బిట్స్ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఓకే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వలన ఛానల్లో ఉన్న వివిధ రకాల వీడియోలన్నీ మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు ఇక టుడే టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయడం వలన మరిన్ని కంటెంట్ వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఇచ్చిన వారు అవుతారు కాబట్టి లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దండి అలాగే వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూసే ప్రయత్నం చేయండి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇక విషయంలోకి వస్తే మోడల్ పేపర్స్ మాదిరి ప్రశ్నపత్రాలు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇవాళ ఎస్జీటి టెట్ కమ్ టిఆర్టి సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్కి సంబంధించినటువంటి ఎస్జీటి ఓల్డ్ టెట్ కమ్ టిఆర్టి ప్రీవియస్ పేపర్ గురించినటువంటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటి ప్రశ్నను చూస్తూ ఉన్నాం అతి ముఖ్యమైన శతపథ బ్రాహ్మణం అనేటువంటిది దేనికి సంబంధించినటువంటిది కింది వాటిలో అతి ముఖ్యమైన శతపథ బ్రాహ్మణం దేనికి సంబంధించినది ఆప్షన్ ఏ యజుర్వేదం ఆప్షన్ బి ఋగ్వేదం ఆప్షన్ సి అధర్వణ వేదం ఆప్షన్ డి సామవేదం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ యజుర్వేదం రెండవ ప్రశ్నను చూస్తూ ఉన్నాం భారతీయ మహిళా సంఘాన్ని స్థాపించిన వారు ఎవరు భారతీయ మహిళా సంఘాన్ని స్థాపించిన వారు ఆప్షన్ ఏ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ఆప్షన్ బి స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆప్షన్ సి అనిబిసెంట్ ఆప్షన్ డి ఎంజి రనడే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి అనిబిసెంట్ భారతీయ మహిళా సంఘాన్ని స్థాపించిన వారు అనిబిసెంట్ ఇక మూడవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం అత్యధిక ఉపగ్రహాలు కలిగినటువంటి గ్రహం ఏమిటి కింది వాటిలో అత్యధిక ఉపగ్రహాలు కలిగిన గ్రహం బుధగ్రహం గురుగ్రహం అంగారక గ్రహం శుక్రగ్రహం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి గురుగ్రహం నాలుగవ ప్రశ్నను చూస్తూ ఉన్నాం భారతదేశంలో వరి ధాన్యమును అధికంగా ఉత్పత్తి చేయు మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు ఏవి ప్రశ్నను బాగా గమనించాలి భారతదేశంలో వరి ధాన్యాన్ని అధికంగా ఉత్పత్తి చేయటంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న రెండు రాష్ట్రాలు ఏవి ఆప్షన్ ఏ పశ్చిమ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆప్షన్ బి ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఆప్షన్ సి తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆప్షన్ డి కేరళ కర్ణాటక ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పశ్చిమ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఐదవ ప్రశ్న గమనిస్తూ ఉన్నాం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి విమానాశ్రయం ఉన్నటువంటి నగరం ఏమిటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి విమానాశ్రయం అనే పేరు గల ఉన్నటువంటి నగరం ఏమిటి జైపూర్ లక్నో నాగపూర్ వారణాసి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి వారణాసి ఆరవ ప్రశ్న గమనిస్తున్నాం పూర్ణ స్వరాజ్య దినోత్సవం జరపబడినటువంటి సంవత్సరం ఏమిటి పూర్ణ స్వరాజ్య దినోత్సవం జరపబడినటువంటి సంవత్సరం ఏది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల పదహైదు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ ప్రశ్నను గమనిస్తున్నాం రాజ్యసభకు భారత రాష్ట్రపతిచే నియమించబడు వ్యక్తుల సంఖ్య రాజ్యసభకు నామినేట్ చేసేవారికి భారత రాష్ట్రపతి ఎంతమందిని నియమించవచ్చు ఆప్షన్ ఏ పన్నెండు రెండు ఇరవై ఐదు మంది నలభై ఐదు మంది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పన్నెండు మంది 
ఎనిమిదవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరపు నలభై ఐదవ జీ సెవెన్ శిఖరాగ్ర సమావేశమునకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి ఈ దేశం ఏమిటి ఫ్రాన్స్ ఇటలీ జర్మనీ కెనడా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఇటలీ తొమ్మిదవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నా న్యూటన్ మొదటి గమన నియమంని ఇలా కూడా అంటారు ద్రవ్యవేగ నియమం సమతాస్థితి నియమం గురుత్వ ఆకర్షణ నియమం జడత్వ నియమం ఆప్షన్ డి జడత్వ నియమం పదవ ప్రశ్న గమనిస్తున్నాం వీడియో టేప్ను కనుగొన్నవారు కింది వారిలో ఆంటోనియా మ్యూసై బెల్ లాప్స్ చార్లెస్ గిన్స్బర్గ్ స్పాంజిలర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి చార్లెస్ గిన్స్బర్గ్ పదకొండవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం న్యూట్రాన్లను కలిగి ఉండని ఏకైక మూలకం ప్రశ్నను బాగా గమనించాలి న్యూట్రాన్లను కలిగి ఉండని ఏకైక మూలకం ఏమిటి హైడ్రోజన్ హీలియం బోరాన్ లిథియం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోజన్ పన్నెండవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం కింది వారిలో జన్యు శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు గ్రేగర్ జోన్ మెండల్ డబ్ల్యూ వాట్సన్ ఎం ల్యామాండ్ ఆప్షన్ డి వాట్సన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ గ్రేగర్ జోహన్ మెండల్ పదమూడవ ప్రశ్న గమనిస్తూ ఉన్నాం డబ్ల్యూఎల్ఏఎన్ ల్యాన్ విస్తరణ రూపం తెలపండి ఉమెన్ లిటరసీ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ వర్క్ ఆఫ్ ల్యాండ్లెస్ అగారియన్ నెట్వర్క్ వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ వరల్డ్ లా ఏజెన్సీన ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ పద్నాలుగో ప్రశ్న గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రస్తుత భారత కేంద్ర క్యాబినెట్ నందలి జౌళి టెక్స్టైల్ శాఖ మాత్యులు అంటే ప్రశ్నపత్రం రూపొందించినటువంటి సమయంలో ఉన్నటువంటి శాఖ మాత్యులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక ఆప్షన్స్లో చూస్తే పి శాంతానన స్మృతి జుబి నిరాణి ఆనందీబెన్ పటేల్ పిబి ఆచార్య ఆప్షన్ బి స్మృతి జుబిన్ ఇరానీ గారు పదహైదవ ప్రశ్న చూస్తే జాతీయ చేనేత వస్త్ర దినోత్సవం జరుపుకున్న రోజు ఏది పదకొండు సెప్టెంబర్ పదహైదు ఆగస్టు ఏడు ఆగస్టు పన్నెండు జనవరి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఏడు ఆగస్టు జాతీయ చేనేత వస్త్ర దినోత్సవాన్ని ఏడు ఆగస్టున జరుపుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం ఇక పదహారవ ప్రశ్న చూస్తే ఈ మహిళా క్రీడాకారిణి రెండు వేల పదిహేడు ఫోర్బ్స్ జాబితాలో ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ పారితోషికం తీసుకున్న ఏకైక మహిళగా గుర్తింపు పొందారు సైనా నెహ్వాల్ పీవీ సింధు సెరెనా విలియమ్స్ వీనస్ విలియమ్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి సెరెనా విలియమ్స్ పదిహేడవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం తుది పోటీలో ఆతిథ్య జట్టు అయినటువంటి గోవాను ఒకటి సున్నా తేడాతో ఓడించి ముప్పై రెండవసారి గెలుపొంది రికార్డు సృష్టించిన బెంగాల్ జట్టు ఏ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది సంతోష్ ట్రోఫీ విజయ్ హరారే ట్రోఫీ దిలీప్ ట్రోఫీ యాషస్ ట్రోఫీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ సంతోష్ ట్రోఫీ పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కాళిదాసు యొక్క మాళవికాగ్ని మిత్రంలోని నాయకుడు ఎవరు భగభద్రరాజు అగ్నిమిత్ర రాజు వజ్రమిత్ర రాజు దేవభూతి రాజు ఆప్షన్ బి అగ్నిమిత్ర రాజు పంతొమ్మిదవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రపంచంలో లవంగాల ఉత్పత్తిలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి దేశం ఏమిటి ప్రపంచంలో లవంగాల ఉత్పత్తిలో ప్రసిద్ధి చెందిన దేశం ఇండియా ఫిలిప్పైన్స్ చైనా ఇండోనేషియా ఆప్షన్ డి ఇండోనేషియా ఇరవయో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం ప్రపంచంలో పనికి సమాన వేతనం న్యాయబద్ధం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ప్రపంచంలో పనికి సమాన వేతనం న్యాయబద్ధం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏమిటి యుఎస్ఏ ఐస్ల్యాండ్ గ్రీన్ల్యాండ్ న్యూజిలాండ్ ఆప్షన్ బి ఐస్ల్యాండ్ ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం వేదకాలంలో ఆవు పాలు పితుకు విద్య నేర్చినటువంటి అమ్మాయిలను ఇలా పిలిచేవారు దుద్దారు దుహిత దుగ్ధహిత గౌహిత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి దుహిత 
అని పిలిచేవారు ఇక ఇరవై రెండవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో కొఠారీ కమిషన్ తన పనిని ఏ రోజు ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో వేసినటువంటి కొఠారీ కమిషన్ తన పనిని ఏ రోజు ప్రారంభించింది మహాత్మాగాంధీ పుట్టినరోజున స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజున జవహర్లాల్ నెహ్రూ పుట్టినరోజున జనవరి ఇరవై ఆరున ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ మహాత్మాగాంధీ పుట్టినరోజున పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో కొఠారీ కమిషన్ తన పనిని ప్రారంభించడం జరిగింది ఇక ఇరవై మూడవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం వీటిలో ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టీచర్ ఐఏటీఈ ఎడ్యుకేటర్స్ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి సెకండరీ విద్యపై జనరల్స్ మోనోగ్రామ్స్ ఇతర సాహిత్య రచనలు ప్రచురించటం ఉన్నత విద్యను అభివృద్ధిపరచటం మరియు ప్రోత్సహించటం ఆప్షన్ సి సాధారణంగా విద్యకు సంబంధించిన ప్రత్యేకంగా సెకండరీ విద్యకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు మరియు సమస్యలను చర్చించడానికి ఒక ఫోరంను ప్రారంభించటం ఆప్షన్ డి ఉపాధ్యాయ విద్య మరియు సంబంధిత విషయాలపై వర్క్షాపులు సెమినార్లు కాన్ఫరెన్సులను నిర్వహించుట ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఉపాధ్యాయ విద్య మరియు సంబంధిత విషయాలపై వర్క్షాపులు సెమినార్లు కాన్ఫరెన్సులను నిర్వహించుట ఇరవై నాలుగవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వాటిలో ఎన్సీఈఆర్టీ రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది ఆర్ఐఈ భోపాల్ ఆర్ఐఈ కోల్కతా ఆర్ఐఈ పాట్నా ఆర్ఐఈ చెన్నై రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ఐఈ భోపాల్ ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆర్ఎంఎస్ఏ రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్షా అభయాన్ కింద పాఠశాలలకు అందించిన వాటిలో ఒక ముఖ్యమైన భౌతిక సౌకర్యం కింది వాటిలో ఏది ఆప్షన్ ఏ కళలు మరియు చేతి పనుల గది అధ్యయనం చేసే గది క్రీడా పరికరాలు కంప్యూటర్లు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ కళలు మరియు చేతి పనుల గది ఇరవై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కొన్ని నిర్దిష్ట గమ్యాలను సాధించుటకు ఉపయోగపడే విలువ ఏమిటి అంతర్గత విలువ సాధనోపయోగ విలువ ఉన్నత విలువ అదమ విలువ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సాధనోపయోగ విలువ ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆర్టీఐ యాక్ట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరం ప్రకారంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితానికి మరియు స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించే సందర్భంలో ఆ సమాచారాన్ని ఎంత కాల వ్యవధిలో అందజేయాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటలు ముప్పై ఆరు గంటలు డెబ్బై రెండు గంటలు ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు ప్రకారంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితానికి మరియు స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగే సందర్భంలో ఆ సమాచారాన్ని ఎంత కాల వ్యవధిలో అందచేయాలి ఆప్షన్ బి నలభై ఎనిమిది గంటల లోపు ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆర్టీఈ యాక్ట్ రెండ్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది ప్రకారంగా ఒకటి నుంచి ఐదవ తరగతి చదివే విద్యార్థులకు తమ నివాసాల నుంచి ఎంత దూరంలో పాఠశాల అందుబాటులో ఉండాలి ఒక కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్లు మూడు కిలోమీటర్లు నాలుగు కిలోమీటర్లు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండాలి ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం భారతదేశంలోని పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో పౌరశాస్త్రం ఒక సబ్జెక్టుగా చేర్చబడినటువంటి కాలం ఏది స్వతంత్రానంతర కాలం వేదకాలం వలసరా కాలం మధ్యయుగ కాలం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి వలస రాజ్య కాలం ముప్పయో ప్రశ్న చూస్తున్నాం రెండు వేల ఐదు జాతీయ విద్యా ప్రణాళిక చట్ట ప్రకారంగా ఒక విద్యా సంవత్సరంలో పాఠ్య ప్రణాళికను పూర్తి చేయుటకు సిఫారసు చేసినటువంటి మొత్తం రోజులు ఏవి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు రెండు వందల రోజులు నూట తొంభై ఐదు రోజులు రెండు వందల ఇరవై రోజులు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి రెండు వందల రోజులు రెండు వేల ఐదు జాతీయ విద్యా ప్రణాళిక చట్ట ప్రకారంగా ఒక విద్యా సంవత్సరంలో పాఠ్య ప్రణాళికను పూర్తి చేయుటకు సిఫారసు చేసినటువంటి మొత్తం రోజులు రెండు వందల రోజులు ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నా పూర్వ బాల్యదశలో ఎత్తుపరంగా పిల్లవాని వార్షిక సగటు పెరుగుదల పెరుగుదల ఏ విధంగా ఉండాలి అంగుళాలలో తెలపండి అంటున్నాడు ఆప్షన్ ఏ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంగుళాలు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టు త్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి రెండు నుంచి మూడు అంగుళాలు వార్షిక అంటే సంవత్సరానికి పెరుగుదల అనేది ఉండాలి పూర్వ బాల్య దశలో ఇక ముప్పై రెండవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం కాలము యొక్క భావన ఏర్పడు దశ కింది వాటిలో ఏది కాలము యొక్క భావన 
తెలిసేటువంటి దశ ఏది అంటే పూర్వ బాలదశన ఉత్తర బాలదశన శైశవమ కౌమార దశన ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఉత్తర బాల్యదశ ముప్పై మూడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం యవ్వన ఆరంభాన్ని ఎన్ని దశలుగా విభజించవచ్చు యవ్వన ఆరంభాన్ని ఎన్ని దశలుగా విభజించవచ్చు ఐదు దశలు మూడు దశలు రెండు దశలు నాలుగు దశలు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి మూడు దశలుగా విభజించవచ్చు ఇక ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తే ఉపాధ్యాయులు కౌమారులను సంభాళించడం కష్టం కారణం ఈ దశ అత్యంత సంతోషకరమైనది బాధ్యతారాహిత్యంతో కూడుకున్నది ఆప్షన్ సి విపరీత ఉద్యవేగ స్థితి కలిగినది ఆప్షన్ డి అవాస్తవికత కలిగినది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి విపరీత ఉద్వేగ స్థితి కలిగినటువంటిది ఉపాధ్యాయులు కౌమారులను సంభాలించడం కష్టమైన దశ ఇది ఇక ముప్పై ఐదో ప్రశ్న చూస్తే ఎరిక్సన్ ప్రతిపాదించినటువంటి మనోసాంఘిక వికాసంలోని దశల సంఖ్య ఎంత ఎరిక్సన్ ప్రతిపాదించిన మనోసాంఘిక వికాసంలోని దశల సంఖ్య ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది ఐదు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఎనిమిది దశలు ముప్పై ఆరో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం అనుభవాల నుంచి నేర్చుకుని కొత్త పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఏమంటారు అభ్యసనం ప్రజ్ఞ సహజ సామర్థ్యం మూర్తిమత్వం ఆప్షన్ బి ప్రజ్ఞ అంటారు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తి యొక్క కొన్ని లక్షణాల నమూనా తెలియజేయడానికి రూపకల్పన చేయబడినటువంటి నికష ఏది ప్రజ్ఞా నికష మూర్తిమత్వపు నికష వైఖరి నికష ప్రవర్తన నికష ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి మూర్తిమత్వపు నికష ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఏదేని సమూహం యొక్క ఆమోదించబడినటువంటి ప్రామాణిక ప్రవర్తనను ఇలా అంటారు సప్రమాణత విశ్వసనీయత ప్రమాణాలు ముడిగణనలు ఆప్షన్ సి ప్రమాణాలు ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఈ మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త వ్యక్తి లక్షణాంశములను వ్యక్తిగత ప్రవృత్తులు డిస్పోజిషన్లు సామాన్య లక్షణాలుగా వర్గీకరించాడు ఆ వై మనోవైజ్ఞానిక పేరు ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆప్షన్ ఏ గోర్డన్ అండ్ ఆల్పోర్ట్ రేమండ్ బి కాటిల్ హన్ ఐసెంక్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ గోర్డన్ ఆల్పోర్ట్ నలభయో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తిలో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అనుభూతులను ప్రేరేపించగల వస్తువులు మరియు కార్యకలాపాలను ఏమంటారు అభిరుచులు వైఖరులు సహజ సామర్థ్యాలు అలవాట్లు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అభిరుచులు అంటారు నలభై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లల రిక్రియేషన్కు సంబంధించినటువంటి అభిరుచి ప్రశ్నావళిని తయారు చేసిన వారు ఈఎల్ థారండైక్ జి స్టాన్లీ హాల్ జేబీ చాప్లిన్ డబ్ల్యూసి బాగ్లే మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లల రిక్రియేషన్కు సంబంధించినటువంటి అభిరుచి ప్రశ్నావళిని తయారు చేసిన వారు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి జి స్టాన్లీ హాల్ నలభై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం సాంఘిక విషయాలకు బాహ్యంగా ప్రతిస్పందించేటువంటి సంసిద్ధతే వైఖరి అని నిర్వచించిన వారు మెహ్రాన్స్ ఫ్రీమన్ సోరెన్సన్ ట్రావెర్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ మెహ్రాన్స్ నలభై మూడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం పావులో దీని నిరోధకతకు సంబంధించినటువంటి తన ఆలోచనకు మద్దతుగా ఆయత్తన సిద్ధ స్వాస్థ్యము మరియు వేగవంతమైనటువంటి పునర్నిబంధన దృగ్విషయాలు ఉపయోగించాడు విచక్షణ ఉద్దీపన సాధారణీకరణ నిబంధన విరమణ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి విరమణ నలభై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం చాలా కాలం నుండి పక్క తడిపేటువంటి పిల్లవాడు ఒక రాత్రి పక్క తడపనప్పుడు అతని తల్లి చేత ప్రశంసించబడ్డాడు ఇది దేనికి ఉదాహరణ ఆప్షన్ ఏ ధనాత్మక పునర్బలనం ఆప్షన్ బి ఋణాత్మక పునర్బలనం ఆప్షన్ సి శిక్ష ఆప్షన్ డి ధనాత్మక పునర్బలన పరిహరణ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ధనాత్మక పునర్బలనం నలభై ఐదో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం అభ్యాసకునికి వరుస సోపానాల శ్రేణి ద్వారా తుది ప్రతిస్పందనలకు మార్గం చూపేటువంటి ఆశించిన ప్రతిస్పందనల బోధనను ఏమంటారు ఆకృతీకరణ కార్యక్రమయుత అభ్యసనం పునర్నిబంధనం 
ప్రవర్తన మార్పు ఆప్షన్ ఏ ఆకృతీకరణ అంటారు నలభై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం అకాడమిక్ విషయాలలో రాణించడానికి వ్యక్తిలోని సహజ సామర్థ్యాన్ని మాపనం చేయడానికి వాడేటువంటి పరీక్ష ఏది యాంత్రిక సహజ సామర్థ్య నికష విద్యా విషయక సహజ సామర్థ్య నికష వృత్తి సంబంధ సహజ సామర్థ్య నికష గుమాస్త సహజ సామర్థ్య నికష ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి విద్యా విషయక సహజ సామర్థ్య నికష నలభై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఉద్వేగ ప్రజ్ఞను సామర్థ్య నమూనా ఆధారంగా వివరించినటువంటి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు ఆప్షన్ ఏ డాక్టర్ జాన్ మేయర్ మరియు పీటర్ సలోవే ఆప్షన్ బి డాక్టర్ రూబెన్ మరియు డానియల్ గోల్మన్ ఆప్షన్ సి డాక్టర్ డేవిడ్ కర్సో మరియు బండూరా ఆప్షన్ డి థారండైక్ మరియు స్కిన్నర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ డాక్టర్ జాన్ మేయర్ మరియు పీటర్ సలోవే ఉద్వేగ ప్రజ్ఞను సామర్థ్య నమూనా ఆధారంగా వివరించిన మనోవిజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్తలు నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం దీర్ఘకాల స్మృతి నుండి ఆందోళనను రేకెత్తించేటువంటి లేక భయాన్ని కలిగించే సమాచారమును మరియు దానికి సంబంధించిన విషయాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నట్లో క్లిష్టతకు సంబంధించిన మనుష్యుల ధోరణి ఏది ప్రతిగమనం దమనం సంజ్ఞలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నటలో వైఫల్యం అనభ్యసనం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి దమనం అవుతుంది నలభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం హిపోక్రటిస్ ప్రజల చిత్తావృత్తుల ఆధారంగా వారిని ఎన్ని రకాలుగా సమూహపరిచారు లేదా వర్గీకరించారు నాలుగు రకాల ఆరు రకాల ఎనిమిది రకాల మూడు రకాల ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించాడు ఇక యాభైవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం పిల్లవాడు కొత్త దశకు చేరుకున్నప్పటికీ పాత దశకు సంబంధించిన అనుబంధాన్ని కొనసాగించిన అది ఏమవుతుంది సన్నిహితత్వం బంధం ఇష్టత స్థిరత్వం ఆప్షన్ డి స్థిరత్వం అవుతుంది యాభై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తున్నాం గేయ కవులు వారి రచనలను జతపరచండి రచనలు ఇవ్వడం జరిగింది సీతాకోక చిలుకలు మా తోట వర్షాలు చిలుక సందేశం కవులు వచ్చేసి అవధాని రమేష్ గిడుగు రాజేశ్వరరావు గారు వానామమల ఐ వరదాచార్యులు అవత్స సోమసుందర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఆకు వా అవుతుంది సీతా కోక చిలకలను అవత్స సోమసుందర్ గారు రచించారు ఇక మా తోటను వచ్చేసి అవధాని రమేష్ గారు రచించడం జరిగింది ఇక వర్షాలు పాఠాన్ని వానామామల ఈ వరదాచార్యుల గారు రచించడం జరిగింది ఇక చిలుక సందేశాన్ని గిడుగు రాజేశ్వరరావు గారు రచించడం జరిగింది ఆప్షన్ సి యాభై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వాణిలో సరైనటువంటి పద్యపాత క్రమాన్ని గుర్తించండి దద్దయు భయపడి కూడియాడుచున్ దన్నుచు గృద్దుచున్ నగుచు అనే దానికి పద్యపాత క్రమాన్ని సరిగా జత చేస్తే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ మొదటగా దన్నుచు రెండవది గురుద్దుచు నగుచు మూడవది దద్దుయు భయపడి నాలుగవది కూడియాడుచున్ అనే దాన్ని సరైన క్రమంగా గుర్తించవచ్చు ఆప్షన్ ఏ యాభై మూడవ ప్రశ్న చూస్తే ఆ తోరణం శత్రువులతో రణానికి హేతు అయింది ఈ వాక్యంలో గల అలంకారం ఏమిటి లాటానుప్రాస వృత్యానుప్రాసమా యమకమా ముక్త ప్రతగ్రస్తమా ఆప్షన్ సి యమకము అవుతుంది యాభై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం స్వామి వివేకానందను కలిసినటువంటి జర్మన్ సంస్కృత పండితుడు ఎవరు జార్జ్ డబ్ల్యూ హేల్ డుసెన్ కార్డినల్ గిబ్సన్ ఆప్షన్ డి సాన్ బోర్న్ ఆప్షన్ బి డుసెన్ యాభై ఐదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ముసలి సన్యాసి బాపూజీ బోసినోరు ఈ పద్యంలో గల ఈ పద్యం కలిగినటువంటి పాఠ్యాంశం పేరు ఏమిటి ఆప్షన్ ఏ సందేశం స్వతంత్రోత్సవం ఆప్షన్ సి స్వాతంత్రపు జెండా ఆప్షన్ డి మనమహనీయులు ఆప్షన్ ఏ సందేశం యాభై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆత్మకథ అనే ప్రక్రియను పరిచయం చేసినటువంటి పాఠ్యాంశం ఏమిటి స్ఫూర్తి ప్రదాతలు భూదానం గిడుగు వెంకటరామ్మూర్తి ప్రబోధం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి భూదానం యాభై ఏడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం పోరితము అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి పోరి పోక అశ్వం యుద్ధం ఆప్షన్ డి యుద్ధం యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వారిలో పద్మభూషణ్ పురస్కారం పొందని వారు ఎవరు 
సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారు దేవులపల్లి వెంకటకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారు పొందలేదు పద్మభూషణ్ పురస్కారాన్ని ఇక యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తే ఒక అక్షౌహిణిలో సమాన సంఖ్యలో ఉండేటివి ఏవి ఏనుగులు రథాల రథాలు గుర్రాల గుర్రాలు సైనికుల సైనికులు ఏనుగుల ఆప్షన్ ఏ ఏనుగులు రథాలు ఇక అరవయో ప్రశ్న చూస్తే ఇతర ప్లస్ ఇతర ఇతరేతర ఇందలి సంధి ఏమిటి ఆమ్రిడిత సంధి గుణ సంధి అకార సంధి ఇకార సంధి ఇతర ప్లస్ ఇతర ఇతరేతర గుణ సంధి అవుతుందండి ఆప్షన్ బి అరవై ఒకటవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం నవరసాల్లో అసహ్యాన్ని కలిగించేటువంటి రసం ఏమిటి భయానకం రౌద్రం వీరం బీపత్సం ఆప్షన్ డి బీపత్సం అరవై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం పాపభీతి సమాసనామం ఏమిటి షష్ఠి తత్పురుష సమాసం తృతీయ తత్పురుష సమాసం పంచమి తత్పురుష సమాసం చతుర్థి తత్పురుష సమాసం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి పంచమి తత్పురుష సమాసం అరవై మూడవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం శాస్త్రజ్ఞులు అనేక వేల సాధనాలను కల్పించారు ఈ వాక్యానికి కర్మణి వాక్యం ఏమిటి శాస్త్రజ్ఞులు మనకు వేల సాధనాలు కల్పించారు అనేక వేల సాధనాల చేత శాస్త్రవేత్తలు కల్పించబడ్డారు ఆప్షన్ సి శాస్త్రజ్ఞుల చేత అనేక వేల సాధనాలు కల్పించబడలేదు ఆప్షన్ డి శాస్త్రజ్ఞుల చేత అనేక వేల సాధనాలు కల్పించబడ్డాయి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి శాస్త్రజ్ఞుల చేత అనేక వేల సాధనాలు కల్పించబడ్డాయి ఆన్సర్ అవుతుంది అరవై నాలుగవ ప్రశ్నను గమనిస్తున్నాం స్నేహము పదానికి వికృతి ఏమిటి నేయము నేయము స్నేహము స్నేహితము ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెయ్యము స్నేహము పదానికి వికృతి నెయ్యము అరవై ఐదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం తేకువ అనే పదానికి నానార్థాలు త్యాగము తీవ్రత ధైర్యము వివేకము తెగువ వెలుగు తేయాకు తెప్ప ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ధైర్యము వివేకము అరవై ఆరవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కోవిదుడు అనే పదానికి పర్యాయ పదాలు తెలపండి విద్వాంసుడు నిఘ్నుడు పండితుడు నృశంసుడు బుధుడు వైదేయుడు సూరి విపచ్చిత్తు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి సూరి విపచ్చిత్తు అరవై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం నాకు చదువు చెప్పి మాటలు నేర్పినటువంటి బంగారు తల్లి కోసం నేనే చేశానమ్మా ఇలా వీరు వీరితో అన్నారు యాదయ్య సౌజన్యతో రహీం తాత ప్రజ్ఞతో సక్రు వనజా టీచర్తో అమిత్ సునీతతో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ యాదయ్య సౌజన్యతో అనడం జరిగింది ఇక అరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వాటిలో సరైనటువంటి గణం గుర్తించండి ర గణం జగణం తగణం నగణం ఆప్షన్ సి తగణం సరైనటువంటి గణం ఇక అరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తే గేయాన్ని చదివి దానికి అనుగుణంగా చిత్రం గీయండి అనేది ఏ విద్యా ప్రమాణం అవుతుంది ప్రశంస పదజాలం స్వీయ రచన సృజనాత్మకత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి సృజనాత్మకత అవుతుంది డెబ్బయో ప్రశ్న చూస్తున్నాం పూర్తిగా గ్రహించు అనే అర్థంలో ఈ జాతీయాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఆణిముత్యం అవుపోషణ పట్టు తామర తంపర శిష్టపేషణం పూర్తిగా గ్రహించు అనే అర్థంలో ఏ జాతీయాన్ని ఉపయోగిస్తారంటే ఆప్షన్ బి అవుపోషణ పట్టు అని అవుపోషణ పట్టున్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇక డెబ్బై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తే విద్యాభ్యాసానికి సాక్ష్యాధారాలు విద్యాభ్యసనానికి విద్యా అభ్యసనానికి విద్యాభ్యసనానికి సాక్ష్యాధారాలు లక్ష్యాల స్పష్టీకరణల ఉద్దేశాల గమ్యాల ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి స్పష్టీకరణలు డెబ్బై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆంగ్ల సాహిత్య ప్రభావంతో వెలసినటువంటి సాహిత్య ప్రక్రియగా దీనిని చెప్పవచ్చు కథ వ్యాసము యక్షగానం ప్రబంధము ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి వ్యాసము డెబ్బై మూడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం విషయ బోధకంబు వాక్యంబు అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు విషయ బోధకంబు వాక్యంబు చేకూరి రామారావు గారు పరవస్తు చిన్నయ్యశ్వరి గారు కందుకూరి వీరేశలింగం గారు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు గారు 
ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు గారు చెప్పడం జరిగింది విషయ బోధకంబు వాక్యంబు అని చెప్పి ఇక్కడ డెబ్బై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఉపవాచకాలు ప్రధానంగా దీనికి ఉపయోగపడతాయి క్షుణ్ణ పఠనం ప్రకాశ పఠనం విస్తార పఠనం ఆదర్శ పఠనం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి విస్తార పఠనానికి ఉపవాచకాలు ఉపయోగపడతాయి డెబ్బై ఐదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం మేలుబంతి రాతను ఇలా కూడా అంటారు ఉక్త లేఖనం కరడాలు చేవ్రాలు వాలు కత్తు లిపి మేలుబంతి రాతను ఇలా కూడా అంటారు ఆప్షన్ బి కరడాలు డెబ్బై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కృత్యాధార పద్ధతిలో విద్యార్థుల కృత్య పత్రాలను ప్రదర్శించుటకు ఉపయోగపడేది ఏది ప్లానెల్ బోర్డు బులెటిన్ బోర్డు నల్లబల్ల గోడపత్రిక ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ప్లానెల్ బోర్డు డెబ్బై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం విలక్షణ ఏకలక్షణ సంపన్నత ఏకలక్షణ సంపన్నత కలిగిన ఒక బోధనాంశం యూనిట్ సబ్ యూనిట్ రంగము శీర్షిక ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ యూనిట్ ఏకలక్షణ సంపన్నత కలిగిన ఒక బోధనాంశాన్ని యూనిట్ అంటారు డెబ్బై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిట్టి బొమ్మల పప్పెట్స్ అంటారు ప్రదర్శనలో తోలు బొమ్మలతో పాటు వీనిని వాడతారు సూత్రధార బొమ్మలు కడ్డీ తీగ బొమ్మలు మేలు వేలు తొడుగు బొమ్మలు పేపర్ రాడ్ బొమ్మలు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ సూత్రధార బొమ్మలను కూడా వినియోగించడం జరుగుతుంది ఇక డెబ్బై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నా విద్యార్థుల దక్షత ఉపాధ్యాయులు అనుసరించేటువంటి మదింపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నటువంటి విద్యావేత్త విద్యార్థుల దక్షత ఉపాధ్యాయులు అనుసరించే మదింపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నటువంటి విద్యావేత్త పజారెస్ ఫిలిప్ పెరనైడ్ బ్లాక్ జాన్ హాల్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పజారెస్ ఎనభయవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం భాషా సహపాఠ్యక్రమాలలో ఒకటి ప్రకాశ పఠనం చేయించుట టేప్ రికార్డర్ వినిపించుట వీడియో పాఠాలు చూపుట గోడపత్రిక నిర్వహించుట ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి గోడపత్రిక నిర్వహించుట ఎనభై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం ద నోవెల్ క్యాచ్ ట్వంటీ టూ వాజ్ రిటర్న్ బై హార్పెర్లీ జోసెఫ్ హెల్లర్ ప్యాట్రిక్ వైట్ విలియం గోల్డిన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి జోసెఫ్ హెల్లర్ ద నోవెల్ క్యాచ్ ట్వంటీ టూ వాజ్ రిటర్న్ బై జోసెఫ్ హెల్లర్ ఎయిటీ టూ క్వశ్చన్ చూస్ ద డ్రామా దట్ వాజ్ నాట్ రిటర్న్ బై విలియం షేక్స్పియర్ ట్వెల్ఫ్త్ నైట్ రిచర్డ్ త్రీ యాంటోనీ అండ్ క్లియో పాత్ర మర్డర్ ఆన్ ద ఆక్స్ఫర్డ్ కెనాల్ ఎయిటీ టూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి మర్డర్ ఆన్ ది మర్డర్ ఆన్ ది ఆక్స్ఫర్డ్ కెనాల్ ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ వాజ్ రిటర్న్ బై ప్యాబ్లో నెరుడా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఓర్డ్ టు ఎ లార్జ్ టూనా ఇన్ ద మార్కెట్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద ఎస్ఏ ఫాగ్ ప్యాటర్న్స్ వాజ్ రిటర్న్ బై డొరోతీ ప్యార్కర్ జార్జ్ ఓర్వెల్ క్రిస్టఫర్ మార్క్లే బెన్ హెచ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి బెన్ హెచ్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ద లెటర్ వై రైట్ టు ఏ స్పోర్ట్స్ గుడ్స్ ఫిర్మ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ ఏ పర్సనల్ లెటర్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అండ్ అఫిషియల్ లెటర్ ఏ బిజినెస్ లెటర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఏ బిజినెస్ లెటర్ స్పోర్ట్స్ గుడ్స్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతూ లెటర్ రాస్తే బిజినెస్ లెటర్ అవుతుంది ఇక ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ లాంగ్ ఫ్రేజెస్ విత్ సింగిల్ వర్డ్స్ వైల్ రైటింగ్ ఏ ప్రీసిస్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ద లెంత్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ టు ఇన్వైట్ ద రీడర్స్ అటెన్షన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ టు రెడ్యూస్ ద లెంత్ ఎయిటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అండ్ ఎస్టీమ్డ్ న్యూస్ పేపర్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్టికల్ ద ఫిట్స్ ద బ్లాంక్ ఏ అండ్ ది నో ఆర్టికల్ ఈజ్ నీడెడ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ద టిహెచ్ఈ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అండ్ ఎస్టీమ్డ్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ కరెక్ట్ వర్డ్ ఎయిటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూస్ ద సెంటెన్స్ ద టేక్స్ ద ఆర్టికల్ ఏ హీ హోప్స్ టు గో టు యూనివర్సిటీ బ్యూటీ ఈజ్ ట్రూత్ గోల్డ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ హీ ఈజ్ హానెస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 
he hopes to go university 89th question he is blind his defects choose the correct preposition that fits fits the blank of to from about answer is option b to he is blind to his defects 90th question the mouse jumped the hole choose the correct preposition that fits the blank out of through because of instead of answer is option a out of the mouse jumped out of the wall out of the hole 91th question what has he not come yet what underlined choose the parts of speech of the word what an interjection a conjunction an interrogative pronoun an adverb answer is option a an interjection what was the word is an interjection 92 question choose the past tense form of the verb fell fall felled fall fallen option b fa- felled choose the past tense is fell felled 93 question do you know when the meeting will be held the above sentence is a simple sentence a complex sentence a compound sentence a complex compound sentence answer is option b a complex sentence 94th question i did not know anything choose the positive sentence of the above sentence i know everything i know anything i know nothing i knew everything answer is option d i knew everything 95th question choose the sentence in simple present tense who played along with you who works along with you he played along with you books were sold answer is option b who works along with you 96th question choose the adverb that can be used to express a habitual action yet yesterday seldom tomorrow answer is option c seldom 97th question i told him that i hard for the last 3 hours choose the correct tense from the fits the blank would be working have worked was working had been working answer is option d had been working i told him that i had been working hard for the last 3 hours 90th question choose the monosyllabic word from the following impatient umbrella abroad strength answer is option d strength 99th question choose the word that has the sound of rat put cup bit answer is option c cup 100th question choose the word without having a silent letter in it guest weather folk listen answer is option a guest 101 question the gurgling stage in language learning is 0 to 6 months 7 to 10 months 11 to 18 months 19 to 24 months the gurgling stage option a 0 to 6 months 102 question identify the wrong statement answer is option c children's attempt to commun- communicate should be controlled by the teacher and the teacher punishes them for their mistakes this is wrong statement 103 question in the word dog d is answer is option d a voiced alveolar and plosive sound 104 question we have two ears and only one tongue in order that we may hear more and speak less this remark remark was made by brown and yulo diagnis laretis mary underwood stephen crasen answer b digens laterus 105 question a s hornby and 
Harold Palmer were the two most important advocates of answer is option a structural overall situational approach 106th question the words which carry the mains meaning of the sentence are called structural words helping words preparatory words content words answer is option d content words 107th question curriculum is a very comprehensive term it is highly inclusive and includes everything learners do before their schooling during the course of their study after the course of their study after they drop out from the school answer is option b during the course of their study note 108 question arrange the following actions in an order from for a micro teaching lesson the supervisor and the peers give their feedback the lesson is observed by the peer group and sub supervisor the trainee replans and reteaches the lesson the lesson is carefully planned by the trainee arrange the order answer is option b first one which is the lesson is carefully planned by the trainee second one is the lesson is observed by the peer group and supervisor third one is the supervisor and the peers give their feedback last one the trainee replans and reteaches the lesson 109 question the expanded form of cd rom is answer is option a compact disc read only memory 110 question nc of national curriculum framework 2005 suggest that assessment should be complex and ambiguous very difficult and lengthy complicated and ambiguous simple and tension free answer option d simple and tension free 111 question రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి రెండు ఇష్టు మూడు అయితే అందులో ప్రతి సంఖ్యకు ఐదు కలపగా నిష్పత్తి ఐదు ఇష్టు ఏడుగా మారింది అయితే ఆ కలిపిన సంఖ్యలు ఏవి ముప్పై నలభై ఐదు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరా ఇరవై ముప్పయా పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఇరవై ముప్పై నూట పన్నెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం యాభై వేల రూపాయల సొమ్ముపై మొదటి సంవత్సరానికి ఎనిమిది పర్సెంటు మరియు రెండవ సంవత్సరానికి తొమ్మిది పర్సెంటు చక్ర వడ్డీ రేటు చొప్పున కడితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అయ్యే మొత్తం ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ యాభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై రూపాయలు అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ నూట పదమూడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒకరు మూడు గుడ్లు పదహారు రూపాయల చొప్పున కొని గుడ్లను అదేవిధంగా ఐదు గుడ్లు ముప్పై ఆరు చొప్పున అమ్మగా నూట అరవై ఎనిమిది రూపాయల లాభం పొందాడు అయితే అతను కొన్న గుడ్ల సంఖ్య ఎంత తొంభై ఎనభై రెండు అరవై ఎనిమిది నలభై రెండు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ తొంభై గుడ్లు నూట పద్నాలుగు ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక మెకానిక్ పాత బైక్ను కొని ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల రూపాయలు కొన్నాడు దానిపై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు మరమ్మతులకు వెచ్చించాడు దానిని ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల నాలుగు రూపాయలకు అమ్మితే అతడు పొందిన లాభం శాతాలలో ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఇరవై నాలుగు శాతం నూట పదహైదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక సంఖ్యలో మూడు బై ఐదవ భాగం దానిలో రెండవ బై ఏడవ భాగం కంటే నలభై నాలుగు ఎక్కువ అయితే ఆ సంఖ్య నూట ఎనభైయా నూట నలభై నాలుగా నూట నలభైయా నూట ముప్పయ్యా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి నూట నలభై నూట పదహారు ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆరు అంకెల సంఖ్యలలో పరిపూర్ణ వర్గం అయ్యేటువంటి కనిష్ట సంఖ్య ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి వన్ జీరో జీరో ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ నూట పదిహేడు ప్రశ్న చూస్తున్నాం నాలుగు ఎనిమిది ఆరు ఏడు మధ్యలో ఒక అంకె ఉంది అనే ఐదు అంకెల సంఖ్య తొమ్మిది చే నిశేషంగా భాగించబడితే భాగించబడాలి అంటే అక్కడ ఉండవలసినటువంటి సంఖ్య కనిష్ట సంఖ్య ఎంత సున్నా ఒకటి రెండు మూడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి రెండు నూట పద్దెనిమిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం రెండు సంఖ్యల గసాక రెండు సంఖ్యల గసాక పద్దెనిమిది అయితే భాగాహార పద్ధతిలో గసాకాను గనుగొనటలో లభించినటువంటి మొదటి నాలుగు భాగఫలాలు రెండు ఒకటి రెండు రెండు అయిన ఆ సంఖ్యలు నూట ఇరవై ఆరు 
మూడు వందల నలభై రెండు నూట నలభై నాలుగు మూడు వందల నలభై రెండు రెండు వందల ఇరవై ఆరు రెండు వందల నలభై రెండు రెండు వందల నలభై నాలుగు మూడు వందల ఇరవై ఆరు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నూట ఇరవై ఆరు మూడు వందల నలభై రెండు అవుతుంది నూట పంతొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక దత్తాంశాన్ని అయితే గమనిస్తూ ఉన్నాం పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై కింద వచ్చేసి ఐదు స్మాల్ ఏ పది బి సెవెన్ పై దత్తాంశం యొక్క అంకా మధ్యమం ముప్పై అయితే పోనప్పు నెల మొత్తం ముప్పై అయితే ఏ మరియు బి విలువలు ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆప్షన్ బి ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు బీఈ్ ఈక్వల్ టు రెండు అవుతుంది నూట ఇరవై ప్రశ్న చూస్తే పది డెబ్బై ఐదు మూడు ఎనభై ఒకటి పదిహేడు ఇరవై ఏడు నాలుగు నలభై ఎనిమిది పన్నెండు నలభై ఏడు తొమ్మిది మరియు పదహైదు దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి పదహారు అవుతుంది ఇక నూట ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తే ఇరవై ఏడు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పి క్యూబ్కు ఒక కారణాంకము తెలపండి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి నైన్ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఏ బి ప్లస్ సిక్స్టీన్ బి స్క్వైర్ నూట ఇరవై రెండవ ప్రశ్నను గమనిస్తూ ఉన్నాం డెల్టా ఏబిసిలో డిఈఎఫ్లు వరుసగా బీసీ సిఏ ఏబిపై గల మధ్య బిందువులు డెల్టా ఏబిసి వైశాల్యం పదిహేడు వందల యాభై ఆరు సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అయిన డెల్టా డిఈఎఫ్ వైశాల్యము సెంటీమీటర్ స్క్వైర్లలో ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది నూట ఇరవై మూడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం డెల్టా ఏబిసిలో లామిడా ఏ ప్లస్ లామిడా బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ టూ డిగ్రీస్ లామిడా బి ప్లస్ లామిడా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీలైన లామిడా ఏ ప్లస్ లామిడా సికి సమానమైనది ఏది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి నూట ముప్పై మూడు డిగ్రీలు నూట ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక భిన్నంలో లవము ఆరము కంటే ఆరు తక్కువగా ఉంది లవముకు మూడు కలిపితే భిన్నము రెండు బై మూడుకు సమానమైతే ఆ భిన్నము ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి మూడు బై తొమ్మిది అవుతుంది నూట ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం రెండు సంపూరక కోణాల నిష్పత్తి ఐదు ఇష్టు నాలుగు అయితే ఆ కోణాలు ఏవి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి హండ్రెడ్ డిగ్రీలు ఎనభై డిగ్రీలు నూట ఇరవై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క చుట్టుకొలత యాభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు మరియు దాని ఆసన్న భుజాల నిష్పత్తి రెండు ఇష్టు ఏడు అయితే ఆ రెండు భుజాలు సెంటీమీటర్లలో ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఆరు ఇరవై ఒకటి అవుతుంది నూట ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక సమబాహు త్రిభుజము చుట్టుకొలత అరవై మీటర్లు అయితే దాని వైశాల్యము మీటర్ స్క్వైర్లలో ఎంత క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆప్షన్ డి హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ అవుతుంది ఇక నూట ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూస్తే ఒక స్థూపము పక్కతల వైశాల్యం నాలుగు వేల నాలుగు వందల సెంటీమీటర్ స్క్వైర్లు మరియు దాని భూ పరిధి నూట పది సెంటీమీటర్లు అయితే స్థూపము యొక్క ఎత్తు సెంటీమీటర్లలో ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి నలభై నూట ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక సమగనము యొక్క సంపూర్ణతల వైశాల్యము పదమూడు వందల యాభై చదరపు మీటర్లు అయితే దాని ఘన పరిమాణము మీటర్ క్యూబ్లలో ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు నూట ముప్పైవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ముప్పై రెండు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ పదహారు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ కే ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయిన కే విలువ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆప్షన్ బి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ టూ అవుతుంది నూట ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆగస్ట్ కోమ్టే గణితాన్ని ఏ విధంగా నిర్వచించాడు గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రమనా గణితం అంటే పరీక్ష పరోక్ష మాపన శాస్త్రమనా గణితం అంటే ప్రత్యక్ష మాపన శాస్త్రమనా గణితం అంటే అవసరమైన నిర్ధారణలు రాబట్టేటువంటి శాస్త్రమా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి గణితం అంటే పరోక్ష మాపన శాస్త్రము అని చెప్పి ఆగస్టు కోమ్టే గణితాన్ని నిర్వచించడం జరిగింది నూట ముప్పై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం మానసిక చలనాత్మక రంగంలో సునిశ్చితత్వం కన్నా ఉన్నత స్థాయి లక్ష్యం ఏమిటి ఉచ్చారణ సమన్వయమా హస్తలాగవమా అనుకరణమా శీలస్థాపనమా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఉచ్చారణ సమన్వయం నూట ముప్పై మూడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వాణిలో బ్రెస్లిచ్ గణిత విద్యా విలువల వర్గీకరణకు చెందనిది చెందినది కాదండి చెందనిది అని అంటున్నాడు నైపుణ్యాల అలవాట్ల భావనల అభినందనల ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి భావనలు నూట ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వాణిలో సంశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క ఒక ముఖ్య లక్షణము గమనిస్తే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ దత్తాంశం నుంచి సారాంశం దియలో దిశలో పయనిస్తుంది అని చెప్పి కింది వాణిలో సంశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క ముఖ్య లక్షణం దత్తాంశం నుంచి సారాంశం దిశలో పయనిస్తుంది నూట ముప్పై ఐదో ప్రశ్న చూస్తే కింది వాణిలో ప్రయోగశాల పద్ధతి నందలి దోషం ఏమిటి 
ఆచరణ ద్వారా అభ్యసనం అనే సూత్రంపై ఆధారపడినది వైజ్ఞానిక విచారణ పరిశోధనలకు అలవాటు పడతారు గణితంలోని చాలా కొద్ది శీర్షికలకు మాత్రమే బోధించగలం మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి గణితంలోని చాలా కొద్ది శీర్షికలను మాత్రమే బోధించగలము నూట ముప్పై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఎడ్గార్డేల్ అనుభవాల శంకు ప్రకారంగా నాటకీకరణ అనుభవాల కంటే అధిక మూర్త అనుభవాన్ని కల్పించినవి ఏవి క్షేత్ర పర్యటనలు ప్రదర్శన వస్తువులు ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిత అనుభవాలు చలన చిత్రాలు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిత అనుభవాలు నూట ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కరికులం అనేటువంటి పదము దేని నుంచి వచ్చింది కెరియర్ కరియర్ కరీర్ క్యారియర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి సియుఆర్ఆర్ఈఆర్ఈ కరీర్ నూట ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం హెర్బార్ట్ పాఠ్య పథక దశలు ఎందలి మూడవ సోపానం ఏమిటి సాధారణీకరణం విషయ విశదీకరణం అన్వయం సంసర్గం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి సంసర్గము నూట ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం విద్యార్థి భిన్నాలను సజాతి మరియు విజాతి భిన్నాలుగా వర్గీకరిస్తాడు అనే స్పష్టీకరణము ఏ లక్ష్యానికి సంబంధించింది అభిరుచి జ్ఞానము వినియోగము అవగాహన ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి అవగాహన అనే లక్ష్యానికి సంబంధించింది ఇక నూట నలభైవ ప్రశ్న చూస్తే పన్నెండు మైనస్ మూడు ఏడు మైనస్ నాలుగు తొమ్మిది మైనస్ ఎనిమిదిలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి అనేటువంటి ప్రశ్న ద్వారా పరీక్షించగలిగినటువంటి విద్యా ప్రమాణం ఏది అనుసంధానమా వ్యక్తపరచడమా ప్రాతినిధ్యపరచడము దృశ్యీకరణన కారణాలు చెప్పుట నిరూపణలు చేయుట ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టి కారణాలు చెప్పుట నిరూపణలు చేయుట నూట నలభై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక ధ్వనిజనకం యొక్క పౌన పుణ్యం ఫిఫ్టీన్ హెడ్స్ హెడ్స్ అయినా అది నాలుగు నిమిషాలలో చేయు కంపనాల సంఖ్య ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి మూడు వేల ఆరు వందలు అవుతుంది ఇక నూట నలభై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం రియర్ వ్యూ మిర్రర్లో ఏర్పడేటువంటి ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఏవి నిజ మరియు పెద్దదా నిజ మరియు చిన్నదా మిథ్య మరియు పెద్దదా మిథ్య మరియు చిన్నది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి మిథ్య మరియు చిన్నది అవుతుంది నూట నలభై మూడవ ప్రశ్న చూస్తే ఒక బంతి యొక్క గతిజశక్తి మూడు రెట్లు పెరిగేటట్లు వేగాన్ని వి వన్ నుంచి వి టూకు పెంచిన వి వన్ మరియు వి టూల నిష్పత్తి ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి వన్ ఈస్ టూ రూట్ త్రీ అవుతుంది నూట నలభై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం వస్తువుపై కలగజేయబడే బలమును స్థిరంగా ఉంచి దాని స్పర్శ వైశాల్యమును పెంచినప్పుడు పీడనం ఏమవుతుంది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా స్థిరంగా ఉంటుందా మొదట పెరిగి తర్వాత తగ్గుతుందా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి తగ్గుతుంది నూట నలభై ఐదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం టార్చ్ లైటు ఘటమునందు కార్బన్ కడ్డీ చుట్టూ ఉండే రసాయనాలు ఏవి గమనిస్తే ఆప్షన్ బి కార్బన్ పొడి మరియు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ నూట నలభై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆరు గ్రాముల కార్బన్లో ఉన్నటువంటి పరమాణువుల సంఖ్య ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ నూట నలభై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం సియుఓ ప్లస్ హెచ్ టూ గివ్స్ రైస్ టు సియు ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ అను చర్యలో సియుఓ ఆక్సీకరణం చెందిందా సియుఓ క్షయకరణం చెందిందా హెచ్ టూ క్షయకరణం చెందిందా హెచ్ టూ ఓ ఆక్సీకరణం చెందిందా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సియుఓ క్షయకరణం చెందింది నూట నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నా ఇది సంయోగ పదార్థం యొక్క లక్షణం ఇది సజాతీయంగా ఉండదు దీనిలోని అనుఘటకాల సంఘటనము స్థిరము కాదు అనుఘటక మూలకాల ధర్మాలను చూపదు అనుఘటకాలను భౌతిక ప్రక్రియల ద్వారా వేరు చేయవచ్చు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి అనుఘటక మూలకాల ధర్మాలను చూపదు సంయోగ పదార్థం యొక్క లక్షణం నూట నలభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కే టూ ఎస్ఓ ఫోర్ జలద్రావణం యొక్క పిహెచ్ మరియు స్వభావం ఓసారి ఆన్సర్లను గమనిస్తే ఆప్షన్ ఏ తటాస్తము పిహెచ్ ఇజ్కోల్ టు సెవెన్ అవుతుంది నూట యాభైవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం క్యాల్షియం మెగ్నీషియం జింకు మరియు కాపర్లలో ఒకదానిని మరొకదానిటి స్థానభ్రంశం చెందించే సామర్థ్యంలో తగ్గుదల క్రమం ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఫస్ట్ సిఏ తర్వాత ఎంజీ తర్వాత జెడ్ఎన్ తర్వాత సిఓ అవుతుంది ఇక నూట యాభై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తే 
కింది వాణిలో త్రిస్తరిత మిథ్యా శరీర కుహరం కలిగినవి సిలిండరేటా జీవుల అనిలిడా జీవుల ఆర్ద్రోపడా జీవుల నిమెటోడా జీవుల ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి నిమెటోడా జీవులు అంటారు నూట యాభై రెండో ప్రశ్న చూస్తున్నాం మన శరీరం యొక్క స్థితిని సమతులనాన్ని సక్రమంగా ఉండేలా చేసి శరీర సమతా స్థితిని నిర్వహించేటువంటి చెవి భాగం ఏది సుత్య పిటికా ఉపకరణమా కర్ణబేరె పట్టెడన ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పేటికా ఉపకరణం నూట యాభై మూడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం రవి వాడి పడవేసినటువంటి ప్లాస్టిక్ బాటిల్లతో ఒక అందమైనటువంటి ఫ్లవర్ వాజును తయారు చేశాడు రవి చేసిన ఈ పని దేనిని సూచిస్తుంది తిరిగి ఏర్పరచడమా తగ్గించడమా పునర్వినియోగమా పునఃచక్రియమా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి పునర్వినియోగం అవుతుంది నూట యాభై నాలుగవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం కింది వాణిలో హరితరేణువు కలిగి ఉండే ఏకకణ జీవి ఏది స్పైరోగైరా అమీబా క్లామిడోమోనాస్ పారామిషియం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి క్లామిడోమోనాస్ నూట యాభై ఐదో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం టూ ఫోర్ డైక్లో డైక్లోరోఫినాక్సీ ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఈ మొక్కలపై ప్రభావం చూపుతుంది ఏకదల బీజ కలుపు మొక్కలు ద్విదల బీజ కలుపు మొక్కలు ఏకదల బీజ పంట మొక్కలు ఏకదల బీజ కలుపు మరియు పంట మొక్కలు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ద్విదల బీజ కలుపు మొక్కలపై నూట యాభై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం వాయునాళాలు కనుపాపలోని కండరాలు ఏ రకానికి చెందుతాయి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి అసంకల్పిత అరేఖిత కండరాలకు చెందుతాయి నూట యాభై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం పీయూష గ్రంథి శరీరంలోని అన్ని అంతస్రావి గ్రంథులను నియంత్రిస్తుంది పీయూష గ్రంథిని నియంత్రించేటువంటి భాగాన్ని ఏమంటారు హైపోథలామస్ కార్పస్ కల్లోజం అనుమస్తిష్కం మధ్యాముఖం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ హైపోథలామస్ను హైపోథలామస్ అనేది పీయూష గ్రంథిని నియంత్రించే భాగం ఇక నూట యాభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తే ఒక పంట పొలంలో టమోటా పిందెలు తెలుపు రంగులో కాయలు ఆకుపచ్చలో ఆకుపచ్చ రంగులో పండుకాయలు ఎరుపు రంగులో ఉన్నాయి అయితే వీటి రంగులకు సంబంధించిన కారణాన్ని ప్లాస్టిడ్లు అంటారు ఆ ఈ ప్లాస్టిడ్లు వరుసగా గమనిస్తే ఆప్షన్ సి ల్యూకోప్లాస్ట్ తెలుపు రంగుకు ల్యూకోప్లాస్ట్ ఆకుపచ్చ రంగుకు క్లోరోప్లాస్ట్ ఎరుపు రంగుకు క్రోమోప్లాస్ట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నూట యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తే ఇవ్వబడినటువంటి బొమ్మను గమనించి మొక్క రకాన్ని గుర్తించండి వేర్లు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇక ద్విదల మొక్క సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం గల మొక్క జాలాకార ఈనెల వ్యాపనం గల మొక్క ఏకదళ మొక్క గమనిస్తే ఆప్షన్ బి సి మరియు ఏ అవుతుంది సి జాలాకార ఈనెల వ్యాపనం గల మొక్క ఇది ఏ వచ్చేసి ద్విదల బీజ మొక్క ఇంకా నూట అరవయో ప్రశ్న చూస్తే మానవ శుక్రకణం చెలించడానికి కావలసినటువంటి శక్తినిచ్చే కణాంగం శుక్రకణంలోని ఏ భాగంలో ఉంటుంది తలన మెడన తోకన మధ్యభాగం ఆప్షన్ డి మధ్యభాగంలో ఉంటుంది నూట అరవై ఒకటవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం అయస్కాంత పదార్థాలన్నీ అయస్కాంతాల చేత ఆకర్షించబడతాయి అనేటువంటిది ఒక భావనన సూత్రమా సిద్ధాంతమా నియమమా ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ భావన అవుతుంది నూట అరవై రెండో ప్రశ్న చూస్తున్నాం చంద్రుని చలనాన్ని వివరించేటువంటి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల గురించి వివరించినటువంటి గ్రంథం ఋగ్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం యజుర్వేదం ఆప్షన్ డి యజుర్వేదం నూట అరవై మూడవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం మన చుట్టూ జరిగేటువంటి మార్పులు అనే పాఠ్యాంశ బోధన ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఎక్కువగా పెంపొందించగల విలువలు ఏవి నైతిక సాంస్కృతికల సృజనాత్మక నైతికన సౌందర్యాత్మక బౌద్ధికన క్రమశిక్షణ సాంస్కృతికన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి సౌందర్యాత్మక బౌద్ధిక నూట అరవై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం విద్యార్థి సాధారణీకరించగలిగాడు అనే దాని ద్వారా సాధించబడినటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అన్వయం అవగాహన నైపుణ్యం జ్ఞానం ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అన్వయం నూట అరవై ఐదో ప్రశ్న చూస్తే సూచనాకారుడు నందు ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏవి ఉద్దేశము పరికరాల పరికరాలు విధానము నల్లబల్లపనే ఉద్దేశము విధానమా ఉద్దేశము పరికరాలు పద్ధతి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఉద్దేశము పరికరాలు పద్ధతి 
నూట అరవై ఆరవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వాణిలో ప్రయోగశాలలో వెలుతురు సోకని ప్రదేశంలో ఉంచవలసినటువంటి రసాయనం ఏది ఇథైలాల్కహాల బేరియం క్లోరైడా పొటాషియం కార్బొనేటా కోబాల్ట్ క్లోరైడా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నూట అరవై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం యూనివర్సల్ యాంటీడోట్ నందు ఉండే యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ టానిక్ యాసిడ్ల నిష్పత్తి ఎంత టూ ఈస్ టు వన్ ఇస్టు వన్ నా వన్ ఇస్టు టూ ఇస్టు వన్ నా వన్ ఇస్టు వన్ ఇస్టు టూ నా త్రీ ఇస్టు వన్ ఇస్టు వన్ నా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ టూ ఈస్ టు వన్ ఇస్ టు వన్ నూట అరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక విజ్ఞాన శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనలో టేప్ రికార్డరు మైక్రోఫోను రేడియోలను ఉపయోగించాడు అయితే ఇవి ఏ రకానికి చెందిన ఉపకరణాలు దృశ్యోపకరణాల శ్రవణోపకరణాల దృశ్య శ్రవణోపకరణాల ఏవి కావు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి శ్రవణోపకరణాలు నూట అరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం పరీక్ష లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పరీక్షాంశములు ఏవి లక్షాత్మక ప్రశ్నల వ్యాసరూప ప్రశ్నల సంక్షిప్త సమాధాన ప్రశ్నల ప్రాయోగిక పరీక్షాంశాల ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ లక్షాత్మక ప్రశ్నలు నూట డెబ్బైవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం నిజ ప్రాగుక్తీకరణలు చేసే సమర్థత గల ఒక విశ్వజనీయ సిద్ధాంతాన్ని ఇలా పిలుస్తారు సిద్ధాంతమా సూత్రమా రుజువా సాక్ష్యమా ఆన్సర్ బి సూత్రము అంటారు నూట డెబ్బై ఒకటవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం తుఫానులు వాయుగుండాల మూలంగా అధిక శాతం వర్షం పొందేటువంటి తీర ప్రాంతం ఏది సర్కారు తీరమా కోరమాండల్ తీరమా మలబార్ తీరమా కొంకణ్ తీరమా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి కోరమాండల్ తీరం నూట డెబ్బై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా భారతదేశ జన సాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కు ఎంత ఉంది మూడు వందల ఎనభై రెండా మూడు వందల నలభై ఐదా రెండు వందల ఎనభై మూడా మూడు వందల ఇరవైందే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ మూడు వందల ఎనభై రెండు నూట డెబ్బై మూడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం చిప్కో ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ ఉత్తరాఖండ మధ్యప్రదేశ గుజరాత ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఉత్తరాఖండ్ నూట డెబ్బై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం బ్రిటిష్ వారు క్యాబినెట్ మిషన్ను ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం ఏది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడా నలభై రెండా నలభై మూడా నలభై ఆరా ఆప్షన్ డి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నూట డెబ్బై ఐదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం భారతదేశంలో టెలికాం విప్లవం వీరిచే ప్రారంభించబడింది ఇందిరాగాంధీ పివి నరసింహరావు రాజీవ్ గాంధీ మన్మోహన్ సింగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి రాజీవ్ గాంధీ నూట డెబ్బై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం గోండువానా భూభాగంలోని ఖండం ఏది గోండువానా భూభాగంలోని ఖండం ఉత్తర అమెరికానా ఆసియానా యురేషియానా ఆస్ట్రేలియానా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఆస్ట్రేలియా నూట డెబ్బై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఆస్ట్రే ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా ఖండాలను విడదీసే మహాసముద్రం ఏది హిందూ మహాసముద్రమా పసిఫిక్ మహాసముద్రమా ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రమా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రమా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ హిందూ మహాసముద్రం నూట డెబ్బై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం వాతావరణంలోని అన్నిటికంటే చివరి పై పొర ఏది స్ట్రాటో ఆవరణమా మీసో ఆవరణమా ఎక్సో ఆవరణమా ధర్మో ఆవరణమా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఎక్సో ఆవరణం నూట డెబ్బై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం బ్రిటన్లో మొట్టమొదటి రైలు మార్గం స్టాక్టన్ డార్లింగ్టన్ పట్టణాలను కలిపేటువంటి కలిపినటువంటి సంవత్సరం ఏది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదు నూట ఎనభైవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం ప్రాథమిక హక్కులలో భాగము కానిది గమనిస్తే ఆప్షన్ డి తల్లిదండ్రుల ఆస్తి పిల్లలకు సంక్రమించటం అనేది ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగం కానటువంటిది ఇక నూట ఎనభై ఒకటవ ప్రశ్న చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పగలు రాత్రి సమానంగా ఉండే రోజులు ఏవి మార్చి ఇరవై ఒకటి మరియు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు ఆప్షన్ ఏ మార్చి ఇరవై ఒకటి మరియు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పగలు రాత్రి సమానంగా ఉండే రోజులు నూట ఎనభై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం సాధారణంగా క్షయ నివారణకు బీసీజీ టీకా ఏ శరీర భాగానికి వేస్తారు ఎడమ చేయ కుడి చేయ నడుము కిందన తొడ మీదన బీసీజీ టీకా వేసేటువంటి భాగం శరీర భాగం ఎడమ చెయ్యి ఆప్షన్ ఏ ఎడమ చెయ్యి నూట ఎనభై మూడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కింది వారిలో కలకత్తాకు చెందినటువంటి మొదటి మహిళా గ్రాడ్యుయేట్ ఎవరు సరోజిన్నాయుడు కాదంబరి గంగూళీ విజయలక్ష్మి పండిట్ సుచిత్ర కృపలాని ఆప్షన్ బి కాదంబిని గంగూలీ కలకత్తాకు చెందినటువంటి మొదటి మహిళా గ్రాడ్యుయేట్ నూట ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం 
సర్వోదయ నాయకుడు ఆచార్య వినోబా భావే భూదాన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి తేదీ గమనిస్తే ఆప్షన్ డి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నూట ఎనభై ఐదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం సత్యశోధక్ సమాజ్ను స్థాపించిన వారు నారాయణ గురు జ్యోతిబాపులే రమాబాయి సరస్వతి భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఆప్షన్ బి జ్యోతిబాపులే నూట ఎనభై ఆరో ప్రశ్న చూస్తున్నాం దాశరథి శతకాన్ని రచించిన వారు వేమన బద్దెన కంచర్ల గోపన్న దుర్జటి ఆప్షన్ సి కంచర్ల గోపన్న నూట ఎనభై ఏడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం చోళుల శాసనాల ప్రకారంగా పాఠశాల నిర్వహణకు ఉపయోగించే భూమిని ఏ విధంగా పేర్కొన్నారు శాలభోగ వెల్లన్వాగై బ్రహ్మదేయ దేవదాన ఆప్షన్ ఏ శాలభోగ నూట ఎనభై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం క్యాస్పియన్ సముద్రానికి నల్ల సముద్రానికి మధ్య గల పర్వతాలు ఏవి యూరల్ పర్వతాలు క్యాకనస్ క్యాకసస్ పర్వతాలు అట్లాస్ పర్వతాలు యాండీస్ పర్వతాలు ఆప్షన్ బి క్యాకసస్ పర్వతాలు నూట ఎనభై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం కొలంబస్ అనే అన్వేషకుడు ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ ఇటలీ జర్మనీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఇటలీ నూట తొంభైవో ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం ఇంది వాణిలో వరి పంట రకానికి చెందనిది హంస ఆశ స్వర్ణ మసూరి ఆప్షన్ బి ఆశ నూట తొంభై ఒకటో ప్రశ్న చూస్తున్నాం గరిష్ట మరియు కనిష్ట ఉష్ణమాపకం అనేటువంటిది ఒక వాతావరణ పరిక్రమ సర్వే పరిక్రమ దృశ్య శ్రవణ ఉపకరణమా గ్రాఫిక్ ఉపకరణమా ఆప్షన్ ఏ వాతావరణ ఉపకరణం నూట తొంభై రెండవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం సాంఘిక శాస్త్ర క్లబ్బులు చేపట్టేటువంటి కృత్యాలలో ఇది ఒకటి కాదు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ప్రధానోపాధ్యాయుని చే విద్యార్థుల ప్రగతిపై సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించటం అనేటువంటిది ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్ర క్లబ్బులు చేపట్టే కృత్యాలలో ఒకటి కాదు నూట తొంభై మూడో ప్రశ్న చూస్తున్నాం లక్షాల వివరణ విషయ సామాగ్రి ఎంపిక కూర్పు పద్ధతి విధానము మొదలగునవి కలిగి ఉన్నదే పాఠ్య పుతకం అని రచించిన వారు నిర్వచించిన వారు స్టీవెన్సన్ ఎల్బి స్టాండ్ బైనింగ్ అండ్ బైనింగ్ బోసింగ్ ఆప్షన్ సి బైనింగ్ అండ్ బైనింగ్ నూట తొంభై నాలుగో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఉపాధ్యాయుడు నిర్ధారిత సమయంలో పాఠ్యాంశాలన్నిటినీ పూర్తి చేయాలి అనే అంశాన్ని విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిదిలోని ఏ సెక్షన్ తెలియజేస్తుంది ఆన్సర్స్ గమనిస్తే ఆప్షన్ డి సెక్షన్ ఇరవై నాలుగు ఒకటి సి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నూట తొంభై ఐదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఇటీవలి భూకంపాలు వరదలను పరిశీలించిన తర్వాత కొందరు విద్యార్థులు ఈ అంశాలను తరగతి గదిలో నేవనెత్తగా ఉపాధ్యాయుడు దానిపై చర్చను నిర్వహించాడు ఈ సంఘటన ఈ విద్యా ప్రమాణాన్ని సాధించబడినట్లుగా ఉంది ఆప్షన్ బి సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందించుట ప్రశ్నించుట అనే దానికి సంబంధించినదిగా ఉంది నూట తొంభై ఆరవ ప్రశ్న చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాథమిక హక్కులు ప్రాథమిక విధులకు మధ్య గల భేదాలను రాయండి ఈ ప్రశ్న కింది లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఉద్దేశించబడింది నైపుణ్యం జ్ఞానం వినియోగం అవగాహన ఆప్షన్ డి అవగాహన నూట తొంభై ఏడవ ప్రశ్న చూస్తున్నాం సమస్య పరిష్కార పద్ధతిలోని చివరి సోపానం ఏమిటి ఆప్షన్ బి నూతన సందర్భాలలో సాధారణీకరణాన్ని వినియోగించట అనేటువంటిది చివరి సోపానం నూట తొంభై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం చిత్రాలు అనేవి గ్రాఫికల్ దృశ్య ఉపకరణాల గ్రాఫికల్ శ్రవణ ఉపకరణాల త్రిమితీయ ఉపకరణాల దృశ్య శ్రవణ ఉపకరణాల ఆప్షన్ ఏ గ్రాఫికల్ దృశ్య ఉపకరణాలు నూట తొంభై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తున్నాం ఒక విద్యార్థి సాంప్రదాయ వృత్తుల నుండి ఆధునిక వృత్తులను విచక్షణ చేయగలుగుట అని స్పష్టీకరణ ఈ లక్ష్యానికి సంబంధించింది అవగాహనా జ్ఞానమా నైపుణ్యమా వైఖరే ఆప్షన్ ఏ అవగాహన రెండు వందలో ప్రశ్న చూస్తున్నాం వసుదైక కుటుంబం మరియు దేశభక్తి అనేవి వరుసగా ఈ విలువలకు సంబంధించిన లక్షణాంశాలు జాతీయ విలువ అంతర్జాతీయ విలువ అంతర్జాతీయ విలువ జాతీయ విలువ రెండునూ జాతీయ విలువలు రెండునూ అంతర్జాతీయ విలువలు ఆప్షన్ బి అంతర్జాతీయ విలువ జాతీయ విలువ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రీవియస్ పేపర్ ఎస్జీటీ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ టిఆర్టి ఎస్జీటీకి సంబంధించినటువంటి టెట్కమ్ టిఆర్టి ఎస్జీటి ప్రీవియస్ పేపర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు వాటి సమాధానాల వీడియో ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఒకటి వీడియోని షేర్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఫాలో అవ్వండి థ్యా